안녕하세요 여러분 제가 마사지 안한지 한 5, 6일 정도 된것 같은데요 체감하는 몸무게는 한 63kg 정도 되는 것 같아요 지금 이렇게 하면 약간 이 정도 적게 나올까? 많은 분들이 댓글로 도대체 어떤 오일이 피부에 더 좋고 심지어는 어떤 오일이 여드름 피부나 뭐 색소를 개선하는 데 치료하는 데 좋은가? 이런 질문도 참 많으신데요 저는 평소에 유럽 브랜드를 많이 접합니다 작은 병 하나에 수백 달러짜리 크림, 오일, 에센스 등등 그런 고성능 피부 깊숙이 침투해서 세포 재생도 일으키고 보습, 미백 이런 효과가 있는 네, 그런 고가의 화장품을 도포해서 마사지하고 닦아내지 않는 이상 저는 그냥 그 이하의 대중화장품은 다 비슷하다고 생각을 하는 사람이고 저 또한 화장품이나 뭐 마사지 오일, 뭐 헤어 제품, 바디 이런 거다 특정 브랜드에 대한 충성도도 전혀 없고 그냥 슈퍼마켓 제품을 가장 좋아하는 편입니다. 그리고 그런 제품을 다 쓰고 나서 계속 쓰는 그런 재구매율도 굉장히 낮아요. 얼마 전에 비디오에서 소개드렸던 뭐 세타필 로션 같은 거는 재구매를 했어요. 네, 근데 뭐그 외에 스킨, 로션, 에센스 이런 거는 그냥 저는 저렴한 슈퍼마켓 제품을 그냥 하나하나 써보고 마음에 안 들면 다시 안 쓰고 항상 이런 식으로 몇년 동안 해왔습니다. 20대 때는 그냥 집에 있는 걸로 가족들이 바르는 걸로 따라 바르고 네, 그 정도. 마사지 오일을 저 지금 거의 다 써서 이제 또 내일 하나 사야 되는데 저는 이 동일한 제품을 또 사지 않을 거예요. 그냥 또 슈퍼마켓에 가서 가격 보고 향 맡아보고 그냥 아무거나 살 거예요. 심지어 중국 제품이에요. 중국에 살면서 중국산 화장품 사용하는 외국인은 저밖에 없을 거예요. 비하하는 게 아니라 뭐 대중 화장품은 별 차이가 없는 것 같아요. 그냥 뭐 알아서 안전하게 만들겠죠? <웃음> 아로마틱한 그런 향기가 첨가되어 있어요. 일시적으로 살짝 스트레스 완화되는 느낌. 네, 그리고 제가 요즘 테스트하고 있는 또 슈퍼마켓 제품 중에 약간 기능성 제품이 하나 있거든요. 맨 얼굴에도 약간 달걀처럼 피부 반짝반짝하게 해주는 성분이거든요. 네, 그거 사용해보고 괜찮으면 다음에 영상으로 한번 소개할게요. 살 많이 쪘죠? 이게 다 지방... <웃음> 보이니까 살 빼야 돼. 네, 그럼 여러분 모두 건강하시고 네. 다음에 또 만나요.